அன்பானவர்களே பேட்ரி ஜோஸ்வான் அவருடைய மறைவு என்னை நம்ம அனைவரையும் பாதித்திருக்கிறது கிறிஸ்துவ உலகத்துக்கு இது ஒரு பெரிய இழப்பு அவர்கள் மூலமாய் எஃப்எம்பிபி மிஷினரி இயக்கம் அடைந்த பலன் ஏராளம் அதன் மூலமாய் நேஷ்னல் லெவலில் அவங்க செய்த ஒரு பெரிய ஊழியம் அவருடைய குடும்பத்தில் அவர்கள் பிள்ளைகளும் மிஷினரிகளாக இருந்து உயிர் தியாகம் வரை செய்த குடும்பம் சிறு வயதிலிருந்தே அவர்களை குறித்து சொல்லப்படுகிற சாட்சி ஜப வீரர் அண்ணன் சிறு வயதில் அந்த ஸ்கூல் பருவத்தில் அவரை குறித்து மற்ற பள்ளி நண்பர்கள் அவர் ஜப வீரர் இல்லாட்டா ஜபத்தை வைத்து தான் பட்ட பேர் சொல்லுவாங்களாம் அப்பொழுது சிறு வயதில் ஜபிக்கக்கூடிய சாட்சியோடு இருந்தவர் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஜப அப்போசில் நின்று சொல்லப்படக்கூடிய நிலையில் இருந்தவர் அவர்கள் என்பிஎன் என்ற தேசிய ஜப ஒருங்கிணைப்பு தேசிய அளவில் அதை ஏற்படுத்தி அதை மிக நேர்த்தியாக செய்து அது இந்தியா முழுவதும் எடுத்து சென்றதில் அவர்கள் பங்கை நாம் பார்க்க முடியும் அவர்கள் ஓய்வு எடுக்க வேண்டிய வயதில் என்பிஎன் என்ற ஒரு புதிய குழந்தையை அவர்கள் மூலமாக ஆண்டு தந்தார் அப்பொழுது வயது வந்தார் ஆனால் அப்பொழுதே அவர்கள் பிரயாணங்கள் பண்ணுவார்கள் எவ்வளவு நீண்ட பிரயாணங்கள் சாதாரண எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை ட்ராவல் பண்ணாலும் நானே ஒரு முறை கேட்டிருக்கிறேன் ஏன்னே நீங்கள் ஏசியில் போகக்கூடாதா அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு முறை அவங்க சொன்னாங்க ஏசி கோச்சில் போனாலும் நான் ஏசியில் போனாலும் ஒரே டைமில் தானே போய் இறங்க வந்தேன் தேவதாசன் ஸோ பணத்தை மிச்சப்படுத்துவதோ கஞ்சத்தனமாக இல்லை கத்தோடைய பணம் ஒரே மாக்கக்கூடாது என்பதில் மிக கண்ணியமாக வாழ்ந்தவர்கள் மிக கண்ணியமாக இருந்தோம் அவங்களோட நான் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறேன் நாங்களும் ஒரு சின்ன டீமாக போவோம் அப்போது அவங்க எங்களோடு சேர்ந்து ஒரு சின்ன ஜோம் பண்ணுவாங்க எங்களையும் கொஞ்சம் நேரம் ஜோம் பண்ண சொல்லுவாங்க ஜோம் பண்ணி நாங்கள்லாம் எங்கள் சொந்த பர்சனல் ப்ரேயர் பண்ணி முடிச்சிடுவோம் ஆனால் எப்பவுமே சைட் ஸ்லீப்பரில் உட்காருவாங்க இதுதான் எனக்கு வசதின்னு சொல்லி உட்காந்துருவாங்க உட்காந்த மாதிரியே ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நான் படுத்து எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் பார்ப்பேன் ஜோம் பண்ணிகிட்டு தான் இருப்பாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் திடீர்னு எப்போ ஒரு நேரம் எடுத்துச்சு பார்ப்பேன் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அதிகாலையில் எழுமணும் நானும் ஜோம் பண்ணுறதுக்கு எழுமணும் அப்போ பார்த்து அவங்க ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆறு மணி நேரம்லாம் அவங்க ஜோம் பண்ணுற செய்தியை அவர்களோடு உடன் இருக்கிற தலைவர்கள் சொல்கிறாங்க ஜப போஸ்லர் ஒரு எலெக்ஷன் டைமில் மொத்த சபைகளுமே ஜபத்திற்கு தட்டி விட்டதில் அவர்களுடைய பங்கு நம்மளால் மறைக்க முடியாது ஜபங்கள் கேட்கப்படுவதற்கு நாம் மூன்று காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் ஒன்று தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே முழுமையான கீழ்ப்படிதல் இரண்டாவது ஒரு வளர்கின்ற ஜப வாழ்க்கையை நடத்துவது மூன்றாவது தொடர்ந்து ஊக்கமாக செய்வது எல்லா விசுவாசம் செய்யும் போது கத்தர் அதிசயமான காரியங்களை செய்வார் நிச்சயமாக கத்தனுடைய ஜபத்தை கேட்டு போதும் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஜபியுங்கள் ஜபிக்கும்களை கத்தர் பெரிதும் ஆசிரியப்பார்கள் நான் இந்த செய்தி சொல்கிறதுக்கு நான் ஒரு பெரிய ஆள் இல்லை அதை குறித்து யாரும் வருத்தமடைய வேண்டாம் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு நினச்சிடக்கூடாது அதனால் நான் இந்த அறிக்கை நான் சொல்லுகிறேன் ஏன் அப்படின்னா என் வாழ்க்கையை ரொம்ப பாதித்தவங்க என்ன அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்னை ரொம்ப மாற்றியிருக்குது ஒரு முறை திருநெல்வேலியில் ஒரு பெரிய ஸ்தாபன தலைவரை நாங்கள் சந்திக்க போகிறோம் அண்ணனும் நானும் ஒரு காரில் போகிறோம் அவங்க ஜபத்தை குறித்து சொல்லுவாங்க நாங்கள் எங்களுடைய டோவை குறித்து சொல்லணும் வாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போவோம்னு சொல்லி அழைத்து போனாங்க அப்படி போகிற நேரத்தில் நான் சொல்லுது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க முன்னால் சீட்டில் உட்காந்தாங்க நான் பின்னால் சீட்டில் உட்காந்துருந்தேன் திடீர்னு என்னை திரும்பி பார்த்து தேவதாஸ் இந்த உலகத்தில் பெரிய பதவி என்ன நினைக்கிற என்ன அந்தஸ்து பெருசுன்னு நினைக்கிறேன்னு கேட்டாங்க நான் அண்ணன் இப்படி ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டால் ஒரு பெரிய டீச்சிங் உள்ளே வச்சுருப்பாங்க நான் ரொம்ப ஞானமாக என்னை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு தெரிலண்ணே அப்படின்ற மாதிரி அமைதலாக இருந்தேன் அவர் கேட்டாங்க அவன் அண்ணன் தொடர்ந்து பேசினாங்க 
இயேசுவினுடைய பிள்ளை என்பதை விட இந்த உலகத்தில் பெரிய பதவி இருக்கா தேவதாஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க இயேசுனுடைய பிள்ளை என்று சொல்வதை விட இந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய பதவி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க இன்னமும் அவங்க அன்றைக்கி அவர் ஆவியில் நிரம்பி கேட்டால் இப்படி அப்படி கேட்டாங்க கேட்ட உடனே நான் கொஞ்சம் நேரம் ஆடிட்டேன் என்ன சொல்லணும் எனக்கு தெரியல இல்லைண்ணே நிச்சயமாக இல்லை அப்படின்னு அப்புறம் ஏன் மனுஷன் அங்கே சண்டை போடுறாங்க ஏன் இந்த பதவிக்காக இவ்வளோ சண்டை போடுறாங்க என்றைக்கு இந்த நிலமை மாறும் கண்ணெல்லாம் கலங்க சொன்னாங்க யார் நினச்சி சொன்னாங்களோ எதை மனசில் நினச்சி சொன்னாங்களோ எனக்கு தெரியாது ஒன்று மட்டும் எனக்கு தெரியும் என் வாழ்க்கை அது பாசி பாதிச்சிருச்சு நானும் அது வரைக்கும் என்னை எப்படியாலும் ஒரு பெரியவனாக காட்டணுங்கிறதுக்கு ஏதாவது செய்யணுன்ற எண்ணம் உள்ளவனாக இருந்தேன் அந்த ஒரே ஒரு கேள்வி ஏசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளை என்பதை விட ஒரு பெரிய பதவி இருக்கா என்று ஒவ்வொரு பரிசுத்தவானின் கேள்வி ஒரு ஜப அப்போசின் கேள்வி என் வாழ்க்கையை மாற்றி விட்டது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்த பதவிகள் வந்தது பொறுப்புகள் வந்தது அது எனக்கு பதவியாகவே படலை அது பதவி என்னை விட்டு போச்சு நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஐயோ உனக்கு இதெல்லாம் போதே நாங்கள் பாதிக்கவே இல்லை ஏனென்றால் எனக்கு அந்த தேவ மனிதன் சொல்லிக் கொடுத்த கற்றுக் கொடுத்த ஒரு பாடம் இயேசுவின் பிள்ளை என்பது விட இந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய பதவி இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை அனுபவத்தில் தொட்டதை தான் சொல்லுவாங்க அண்ணனுடைய சாதனைகளை எனக்கு முடிச்சு சொல்ல தெரியாது அப்படி வரலாறு சொல்ல தெரியாது வாழ்க்கையை மாற்றியமைத்த ஒரே ஒரு கேள்வி இயேசுவின் பிள்ளை என்பதை விட பெரிய பதவி ஒன்று இருக்கிறதா இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஊழியர்கள் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பா விட்டாலும் இந்த கேள்வி உங்கள் மனதுக்குள்ளேயும் பதித்து கொண்டு இந்த அருமையான அண்ணன் ஓட்டத்தை முடித்து நல்ல சாட்சியோடு போயிருக்கிறாங்க அவங்க பரலோகத்தில் இழைப்பாருவாங்க எனக்கு அதில் துளி கூட சந்தேகம் இல்லாத ஒரு அனுபவம் ஆனால் அவர்கள் கேட்ட அந்த கேள்வி என்னை பாதித்தது போல் உங்களில் ஒரு சிலரையாவது பாதித்தல் நலமாக இருக்கும் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்தின் பெரிய பிரச்சனை யார் அடுத்த பெரிய ஆள் யார் பெரிய ஆள் இதுக்கு தான் பணம் இதுக்கு தான் நேரம் இதுக்கு தான் மீடியா இதுக்கு தான் எல்லாத்தையும் சொல்கிறோம் இயேசுவின் பிள்ளை விட பெரிய ஆள் யார் அப்புறம் ஏன் இதுக்கு ஏன் இப்படி அடிச்சுக்கிறோம் அந்த கேள்வி உங்களையும் பாதிக்கட்டும் நான் சொல்லி சொல்கிறேன் அருமையான அண்ணனை இழந்து வாடுகிற அருமையான பிள்ளைகள் நேஷ்னல் பிளேயர் நெட்ஒர்க்கினுடைய லீடர்ஸ் இன்னும் தேசியத்தில் உள்ள அத்தனை வருவோம் குறிப்பாக இன்றைக்கு வரைக்கும் எஃப்எம்பிபியுடைய நெருங்கிய தொடர்பு அண்ணனோடு உண்டு எல்லா ஸ்தாபனங்களோடும் பெந்தைகோஸ் இயக்கங்களோடு எல்லா இயக்கங்களோடும் நல்ல உறவு கொண்ட அந்த தேவ மனிதனை இழந்தது எல்லாருக்கும் ஒரு இழப்பு அவர்களுடைய குடும்பத்தை கத்தர் ஆறுதல் படுத்துவாராக ஆமேன்